من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد أشهد لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله وكم من قلبي أو نفسي إلا دخل الجنة أنا عائشة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد সম্মানিত উপস্থিতি সর্বপ্রথম আল্লাহ সুবানা তালার বার্গে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করব যে আল্লাহ সুবানা তালা কঠিন দিবসের মালিক যে আল্লাহ সুবানা তালা তার ইবাদতের জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করার পরেও আমরা গাফিলতি প্রদর্শন করার পরেও আল্লাহ জীবিত রেখেছেন তারই বার গায়ে শুক্রিয়া জ্ঞাপন আছে আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ অথবা তারই প্রিয় হাবিব সমগ্র মানব জাতির শিক্ষক সমগ্র মানব জাতির পথ প্রদর্শক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ওপর শত কোটি সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমরা বলি আল্লাহ আমিন গত পর্বের ধারাবাহিক আলোচনার ভিত্তিতে আজকে সুরা আল আসুরের পর্ব তিন অথবা চারের আলোচনার বিষয় হচ্ছে কিয়ামতের মাঠ বা বিচারের মাঠ উক্ত বিষয়ে তথ্য এবং তত্ত্ববহল আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহল আজিজ এর আগে আমরা শুনেছি আল্লাহর প্রতি ইমান কি করে আনতে হয় তারপরে আমরা দেখেছি ফেরেস্তার প্রতি ইমান কি করে আনতে হয় তারপরে আমরা দেখলাম যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে কীভাবে মেনে নিতে হবে এরপরে দেখলাম কুতুবিহি অর্থাৎ কিতাবের প্রতি কি করে ইমান আনতে হবে এই ইমানের সংজ্ঞায় এ পর্যায়ের আলোচনা আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমাদেরকে বলছেন ওয়াইউমিল আখির শেষ দিন অর্থাৎ বিচারের মাঠ বিচারের মাঠ এটা একটা ভয়াবহ জায়গা রেজাল্ট আউটের দিন ওই দিন কোনো আমল কাজে লাগবে না কেউ যদি নতুন করে ইমান আনার চেষ্টা করে তো ওই দিন কোনো কাজেই লাগবে না বিচারের মাঠের যে ভয়াবহ পরিস্থিতি আল্লাহ সুবানা তালা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে দিয়ে বর্ণনা করিয়েছেন তা আমরা বর্ণনা করে সঠিক বুঝাতে পারবো এ কথা আমাদের বিশ্বাস হয় না কারণ সেই জায়গাটা অতিব কঠিন এবং ভয়ঙ্কর জায়গা আনাস রাজি আল্লাহ উতলা আনু বলেন রসুল সাল্লাহসাল্লাম বলেছেন কি আমাদের মাঠ হবে অতিব ভয়ঙ্কর কঠিন এবং জটিল আবু হরের রাজি আল্লাহ উতলা আনু বলেন রসুল সাল্লাহসাল্লাম বলেছেন কি আমাদের মাঠে মানুষ থাকবে খালি পায়ে মানুষ থাকবে উলঙ্গ অবস্থায় মা নারী এবং পুরুষ একসাথে মিলেমিশে থাকবে এই কথা শুনে আয়সা রাজি আল্লাহ তালানা বলেন বলেন কি আল্লাহ রসুল কিয়ামতের মাঠে নারী পুরুষ একসাথে থাকবে কারুর পায়ে জুতো স্যান্ডেল থাকবে না কারুর পরনে কোনো পোশাক থাকবে না এটা আশ্চর্যজনক বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে কারণ আমাকে তো কেউ দেখেছে বলে আমি মনে করি না আপনি ব্যতি রেখে তো আমাকে সেদিন উলঙ্গ অবস্থায় মানুষ দেখবে এটা হয় কি করে মানে নারী পুরুষ একসাথে মিলবে একই জায়গায় থাকবে অথচ উলঙ্গ থাকবে তো একে অপরের লজ্জাস্থান কি দেখতে পাবে না তখন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে বিচারের মাঠটা এত কঠিন হবে বিচারের মাঠটা এত ভয়ঙ্কর হবে এত টেনশনে মানুষ থাকবে সেদিন কেউ কারোর দিকে তাকাবে না এত কঠিন একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি হবে সেই দিন আবু হুরারে রাজি আল্লাহ উতলা আনু বলেন রসুল সাল্লাহসাল্লাম বলেছেন বিচারের মাঠে প্রথম হিসাব নেওয়া হবে নামাজের সলাত যার সলাত টিকল সে টিকতে পারবে আর যার সলাত টিকল না সে সেদিন টিকতে পারবে না তো বিচারের মাঠে প্রথম মানুষকে দাঁড় করে দিয়ে বলা হবে চলো আজকে তোমরা শেষ দা করো তো সবাই শেষ দা করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে যাবে তো শেষ দা তারাই করতে পারবে যারা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করে মরার আগ পর্যন্ত করবে তারাই শেষ দা করতে পারবে একদম ইজিলি কারণ শেষ দা করাটা তো একটা ব্যাপার না কিন্তু তারা যারা শেষ দা করেনি বেদিন বিধর্মী যারা তারা সেদিন শেষ দা করতে পারবে না তারা বারবার নিচে ঝুঁকার চেষ্টা করবে কিন্তু পিঠটা তাদের একদম শক্ত কাঠের মতো দাঁড়িয়ে পড়বে সে অনেক চেষ্টা করবে কিন্তু সেদিন শেষ দা করতে পারবে না প্রথম হিসাব নেওয়া হবে সলাত তার মানে যদি আমি শেষ দা করতে না পারি তাহলে আমার আর আর বাদ বাকি আমল আল্লাহ সুমাতলা দেখবে না আমার থাকার জায়গা হবে জাহান্নাম ইতিপূর্বে বহুবার বলা হয়েছে 
আল্লাহ সুবানা তালা কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছেন যে জাহান্নামীরা জান্নাতিরা জাহান্নামীকে জিজ্ঞাসা করবে মা সালা কাকুম ফি সাকার তোমরা সাকার নামক জাহান্নামে আসলে কেন কলু তারা বলবে লাভনে কুমিনাল মুসল্লিন আমরা পাঁচ ওয়াক সালাতা তাই করতাম না তাই জাহান্নামে আসলাম বারবার এ কথার উপরে তাগিদ দেওয়া হয় এই জন্য সলাত টিকলে সব টিকবে সলাত না টিকলে কিচ্ছু টিকবে না ইবনে উমার রাজিয়াল্লাহ বলেন যে যার সলাত নাই তার দিন নাই যে সলাত নাই সে মুসলমান নয় যে ব্যক্তি সলাত আদায় করে না ওই ব্যক্তি মুসলমান নয় আর সলাত মানে পাঁচ ওয়াক্তে সলাত আপনি যেখানে যে অবস্থায় থাকেন না কেন আপনাকে সলাত আদায় করতে হবে যেহেতু বিচারের মাঠে প্রথম হিসাব নেওয়া হবে সলাতের সলাত টিকলো আপনার সাথে এখন কথা হবে সালাত আপনার টিকে নি কোনো কথা হবে না সরাসরি আপনাকে যার নামের মধ্যে ঢেলে দেওয়া হবে তো বিচার মাঠ হবে খুব জটিল এবং ভয়ঙ্কর এত ভয়াবহ পরিস্থিতি হবে নবী রসুল্লাহ সেদিন ব্যতিব্যস্ত হয়ে যাবেন খুব টেনশন ফিল করবেন সবাই যে আজকে আমাদের কি হয় কেন আল্লাহ সুবাহ জুলুমকে নিজের উপরে হারাম করে নিয়েছেন এক পর্যায়ে মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন হাদিস বোখারি মুসলিম যে বলতো আমি দুনিয়ার বুকে কি করে আনন্দ করি একটু যে আরাম আয়েশ করব একটু যে আনন্দ করব তো আনন্দ করব কি করে আরে বাসিওয়ালা যে বাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রসুল সাহাসলাম বলছে যে দুনিয়ার বুকে যে একটু এনজয় করব আনন্দ করব একটু ভালো সময় কাটাবো তো আমি করব কি করে বাসিওয়ালা যে বাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাহাবিরা বলছে বলেন কি আল্লাহ রসুল আল্লাহ রসুল আপনি বলেন কি বাসিওয়ালা বাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানে তখন মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন যে ইসরাফিল ইসরাফিল আলাহ সাল্লাত সাল্লাম একজন ফেরেস্তা তাকে সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ানো দেওয়ার জন্য রেডি করে রাখা হয়েছে তার হাতে আছে সিঙ্গা অথবা বাসি রসুল সাহাসাল্লাম এই পর্যায়ে এসে বলছেন যে সে যে দিন বাসি বাজাবে এই পৃথিবীতে কারুর কোনো হুঁশ থাকবে না কারুর কোনো জ্ঞান থাকবে না এই পৃথিবীতে যে আপনি দেখছেন আসমানে এবং জামিনে যত কিছু দেখবেন সবাই ঠসা ভরা হয়ে যাবে সবাই বিবেকহীন হয়ে যাবে সবাই পাগল হয়ে যাবে কারুর বিবেক সেদিন কাজ করবে না সবাই ভাববে যে হচ্ছে কি এমন একটা ফুৎকার সে দেবে এই ফুৎকারের চোটে মানুষ সব ছুটতে থাকবে কি আমাদের মাঠের দিকে মানুষ ছুটতে থাকবে এই জন্য মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে আমি যে একটু আনন্দ করব আমি যে একটু হাসব দুনিয়াতে তো হাসব কি করে কারণ ইসলাম সাল্লাম বাসি নিয়ে একদম রেডি কখন যে কিয়ামত হয় আল্লাহ সোবানা তালাই জানে এটা আল্লাহ সাল্লাম তখন বলেছিলেন যদি চো মোহাম্মদ সাল্লামকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো যে আল্লাহ রসুল কিয়ামত কবে হবে তো মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে স্যান্ডেলের ফিতা থেকে তোমার পা যতটা দূরে স্যান্ডেলের ফিতা থেকে তোমার পা যতটা দূরে অত থেকে তোমার কিয়ামত তুমি থেকে তোমার কিয়ামত অত দূরে তার মানে কিয়ামত খুবই নিকটে হাসর মানে একত্রিত করা জমা করা খুব কঠিন জায়গা আনাস রাজি আল্লাহ বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন কিয়ামতের মাঠে মানুষ আসবে পায়ে হেঁটে কিয়ামতের মাঠে মানুষ আসবে বাহনে চড়ে কিয়ামতের মাঠে মানুষ আসবে মুখের উপরে ভর দিয়ে আনাস রাজি আল্লাহ বলছেন আল্লাহ রসুল বলেন কি এটা একটা আশ্চর্যজনক কথা শুনলাম মানুষ পায়ে হাঁটে জানি কিন্তু মুখে হাঁটবে মানে এটা আমাদের বিবেক বুদ্ধিতে ধরল না একটু বুঝান তো আপনি তো বললেন যে মানুষ পায়ে হেঁটে আসবে মানুষ বাহনে চড়ে আসবে অপর হাতে শিখেছে যে একটা বাহনে দুজন থাকবে একটা বাহনে তিনজন থাকবে একটা বাহনে চারজন থাকবে একটা বাহনে জন থাকবে আর বাহন হবে উঠ উঠ সেদিন বাহন হবে তো কেউ হেঁটে আসবে কেউ বাহনে চড়ে আসবে আর কেউ মুখে ভর দিয়ে হেঁটে আসবে তখন তখন রসুল সাল্লাম বললেন আচ্ছা ঠিক আছে তোমাদেরকে একটু বুঝায় শোনো কিয়ামতের মাঠে মানুষ তিনভাবে আসবে যারা পায়ে হেঁটে আসবে এরা ভালো মানুষ এরা আমল করেছে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে পারবে আর যারা উঠে চড়ে আসবে এরা কমন মানুষ পাপ করেছে পুণ্য করেছে আর তারা আসবে যারা ওই মুখের উপরে ভর দিয়ে তো আনাস রাজি বলছেন যে কি করে মুখের উপরে ভর দিয়ে মানুষ হাঁটে তো আল্লাহ সাল্লাম বলছে আচ্ছা আল্লাহ তোমাকে দুই পায়ে হাঁটতে সাহায্য করেছে বলে জি তাহলে সেই আল্লাহ কি পারবে না তোমাকে মুখের উপরে ভর দিয়ে হাঁটাতে তখন আনাস রাজি বলছে জি অবশ্যই পারবেন তার মানে যারা পাপি তাদেরকে মুখের উপরে ভর দিয়ে হাঁটিয়ে নেবেন আল্লাহ সাল্লাহ কিয়ামতের মাঠে ও আপন আদিশের সাল্লাম বলেন মানুষ কিয়ামতের মাঠে আসবে যখন তারা হেঁটে আসবে যখন তারা বাহনে আসবে যখন তাদেরকে নিয়ে আসা হবে মুখের উপরে ভর করে তো যারা আসবে ওই তাদের আশেপাশে আগুন তাদেরকে পাহারা দিয়ে নিয়ে আসবে 
যেখানে আসর করবে তারা ওইখানে আগুন ও আসর করবে মানে দুপুর করবে যেখানে মাগরিব হবে সন্ধ্যা হবে আগুন ও তাদের চারিপাশে গার্ড থাকবে মানে আগুন আল্লাহর কথা শুনবে আগুন মানে পাহারাদার যেখানে তারা রাত করবে আগুন ও পাশে রাত করবে তার মানে ধরেন একটা আসামিকে ধরে পুলিশ তিহার জেলে নিয়ে যাচ্ছে যেতে যেতে আসামি বললো আমি একটু বাথরুম করতে চাই নিশ্চয়ই পুলিশ আসামিকে এমনি ছাড়বে না ওর মাজায় দড়ি বেঁধে পুলিশটা ধরে থাকবে এখন তুমি বাথরুম করো এই অবস্থা মোহাম্মদ সাল্লাম আমাদেরকে বোঝাতে চাইলেন যে কি আমাদের মাঠে মানুষকে যখন নিয়ে আসা হবে পাপি বান্দাদেরকে যখন নিয়ে আসা হবে আগুন তাদেরকে ঘিরে থাকবে মানে আগুনে চাল্লার গার্ড আগুন তাদেরকে ঘিরে থাকবে কি করে তারা যেখানে দুপুর করবে আগুন ও তাদের চারপাশে দুপুর করবে মানে আমি আছি তোমরা থাকো আগুন যেখানে মাগরিব করবে সন্ধ্যা করবে সেখানে তারা মাগরিব করবে আগুন যেখানে রাত্রি করবে সেখানে তারা রাত্রি করবে আগুন যেখানে আপনার সকাল করবে সেরা ওই সেই ব্যক্তিরা সেখানে সকাল করবে মানে ভয়াবহ পরিস্থিতি আগুন আপনাকে গাঁট দিয়ে রেখেছে আগুন যদি কাউকে গাঁট দিয়ে রাখতে পারে তাহলে পরিস্থিতিটা কত ভয়ঙ্কর হবে কত জটিল হবে একবার একটু খেয়াল করুন নাবির রসুল্লাহ সেদিন বলবে হে আমার প্রতিপালক আজকে আমার কি হবে আমি ঠিক মতো আল্লাহর রাগের কাছে আজকে আমার কি হবে আমরা তো বহু পাপ করে দুনিয়া থেকে চলে এসেছি এটা নবী রসুলদের অবস্থা এই রকম যখন অবস্থা হয়ে যাবে তো এক নবী আর এক নবীর কাছে ছোটাছুটি শুরু করবে প্রায় সমস্ত নবীরা গিয়ে আদম আলাহ সাল্লাত সালামের কাছে গিয়ে বলবে আপনি তো নবীদের পিতা আপনাকে আল্লাহ নিজে হাতে তৈরি করেছে আল্লাহ আপনাকে স্পেশাল ভালোবাসা দিয়েছে ও আল্লাহ রসুল ও আদম আলাহ সাল্লাত সালাম আমাদেরকে একটু পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য আল্লাহকে বলা যায় না তখন আদম আলাহ সাল্লাম যিনাকে আল্লাহ নিজে হাতে সৃষ্টি করেছেন সেই আদম আলাহ সাল্লাত সালাম বলবে আমি যে কি মহা টেনশনে আছি আমার যে কি হয় আমি এটা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত কারণ আল্লাহ আমাকে নিষেধ করেছিল ওই গাছের ফল খেতে কিন্তু আমি খেয়ে ফেলেছি আল্লাহ নিষেধ করেছিল ওই গাছের ফল খেতে কিন্তু আমি খেয়ে ফেলেছি এ নিয়ে টেনশনে থাকবে এ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকবে কি আমাদের মাঠে ভয়াবহ জটিল পরিস্থিতি হবে যে আপনার আমার ব্রেনে যা ধরবে তার চেয়েও আরো কঠিন পরিস্থিতি হবে কি আমাদের মাঠে এই জন্য তো আল্লাহ সুমান তালাব কোরআনুল করিমের মধ্যে বারবার বলছেন ওই কি আমাদের মাঠ যা অতীব ভয়ঙ্কর এবং জটিল ওখান থেকে বাঁচার চেষ্টা করো কি আমাদের মাঠে জানি না কতদিন সময় লাগবে বিচার হতে তবে আগের হাদিস থেকে বুঝতে পারি কে আমতের মাঠে রাত হবে কে আমতের মাঠে দিন হবে তবে মোহাম্মদ সাল্লাহাম এক পর্যায়ে বলছে যে গরিব ব্যক্তি ধনী ব্যক্তির চেয়ে পাঁচশো বছর আগে জান্নাতে যাবে গরিব ব্যক্তি ধনী ব্যক্তির চেয়ে পাঁচশো বছর আগে জান্নাতে যাবে তবে এখানে আমাদের একটু বুঝে নিতে হবে যে রসুল সাল্লাম বলছেন যে যারা মমিন ব্যক্তি যারা ইমানদার ব্যক্তি যারা দুনিয়াতে ইসলামকে মেনে চলতো তাদের কি বিচার অতটা সময় লাগবে অতক্ষণ কি বিচার লাগবে তো তখন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলছে জি না তাদের বিচার লাগবে ফরজ সালাদ পড়তে যতটুকু সময় লাগবে মানে মাগরিবের নামাজ পড়তে যা সময় লাগে জোহরের নামাজ পড়তে যা সময় লাগে ঈশার সালাদ আদায় করতে যা সময় লাগে এইটুকু সময় লাগবে মমিন ব্যক্তির বিচার করতে ভাবেন এখন একটু খেয়াল করেন তো আদম আলাহ সাহাত সালামের জামানায় যে ছিল সে ব্যক্তি মারা গিয়েছে ও সেদিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কবরে আছে এখন হিসাব হতে পারে যে ওই লোকগুলো অতদিন থেকে আছে হয় ভালো আছে নাই খারাপ আছে তো কি আমাদের আগে যদি আমরা মারা যাই তাহলে আমরা মারা যাওয়ার পরপর কি আমত হয়ে গেল তা আমাদের তো শাস্তি কম হলো যে না এ কথা ভাবার সিস্টেম নাই কারণ রসুল সাহা সালাম বলছেন যে কোনো ব্যক্তি যদি কবরে চলে যায় আর তার সিচুয়েশন যদি ভালো হয় সে যদি মৌমিন হয় ইমানদার হয় তাকে ফেরেস্ত আসে বলবে তুমি বাসর রাতের দুলা যেমন করে ঘুম পারে অমন করে ঘুম পাড়ো বাসর রাতের দুলা যেমন করে ঘুম পারে অমন করে ঘুম পাড়ো তো সে ব্যক্তি কি করবে ঘুম পারবে তো একটা মানুষ বাসর রাতে কতক্ষণ ঘুমায় এমনি তো আসতে দেরি হয় বিয়ে করে আনতে তারপরে বোর সাথে কথা বলে তারপরে বাসর রাত শুরু হয় অমনি ফজরের আজান হয় এক দু ঘন্টার সময় মানে যারা শুয়ে আছে তারা যদি মমিন হয় ইমানদার হয় তাদের কাছে এই কোটি 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 বছরটা এক দুই ঘন্টার মতো যারা মমিন যারা ইমানদার আর যারা বিচারের মাঠে ইমানদার তাদের বিচার হবে কখন তাদের বিচার হবে যে ওই ফজরের সলা তাদের করতে যা সময় লাগে এইটুকু সময় তবে ওই মানুষের জন্য ভয়াবহ পরিস্থিতি আরো হবে 
কিয়ামতের মাঠে যারা মানুষের মাল আত্মসাৎ করে খায় যারা মানুষের মাল আত্মসাৎ করে খায় যারা একটু এক কপ দিয়ে আলতা একটু বাড়িয়ে নিল জমির তবে আবু হুরেরা রাজি আল্লাহ তালু বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন একটু একটা জিনিস বোঝাতে গিয়ে যে কোনো ব্যক্তি যদি এই দুনিয়াতে কারুর এক বিদ্যা জমি অর্থাৎ অর্ধ হাত জমি আধাত জমি ধরেন এক হাত জমি এক হাত জমি যদি এই পৃথিবীর বুকে কেউ কারুর নিয়ে নেয় এক হাত জমি মানে এখানে আপনাকে বুঝতে হবে আপনি মেম্বার আপনার যা দায়িত্ব আছে সব আপনাকে জনগণের মাল জনগণকে দিয়ে দিতে হবে এক টাকা খেলে বিচারের মাঠে ভাগে খারাপ আছে আপনি আইসিডিএস এর কর্মী একটা ডিম যদি চুরি করেন তো আপনার কি আমাদের ভাগ মাঠে খুব ভয়াবহ পরিস্থিতি হবে আপনি দায়িত্ববান কোন একটা প্রতিষ্ঠানের কোন একটা মাদ্রাসার কোন একটা স্কুলের বা কোন একটা মসজিদের আপনি ক্যাশিয়ার আপনাকে পাই টু পাই হিসাব বুঝে দিতে হবে নইলে বিচারের মাঠ কিন্তু আপনার জন্য অতি ভয়ঙ্কর এবং জটিল হয়ে যাবে তবে এখানে হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে রসুল সাহাসাল্লাম বলছে কেউ কারুর এক বিদ্যা জমি নিয়েছে অর্ধ হাত জমি নিয়েছে তো সেই ব্যক্তির বিচার হবে শেষের দিকে তো সেই ব্যক্তিকে বলা হবে আচ্ছা শোনো তুমি জমিন খনন করা শুরু করো ওই যে ওই ব্যক্তির জমি নিয়েছিলে এখন খোঁড়া শুরু করো তুমি তো সেই ব্যক্তি খোঁড়া শুরু করবে এরকম খুঁড়তে খুঁড়তে সাতখানা জমিন আছে সাতখানা একটা জমিন খুঁড়তে পাঁচশো বছর সময় লাগবে সাতটা জমিন খুঁড়তে পঁয়ত্রিশ বছর সময় লাগবে এই পঁয়ত্রিশশো বছরে যত মাটি উঠবে ওই মাটিগুলো ওর কাঁধে তুলে দেওয়া হবে কাঁধে তুলে দেওয়ার পরে এবার বলবে যে যতক্ষণ না বিচার হচ্ছে অতক্ষণ ঘুরো তবে কি আমাদের মাঠে একদিন সমান খামসিন আলফাসানা পঞ্চাশ হাজার বছর সমান একদিন পঞ্চাশ হাজার বছর সমান একদিন কি আমতর মাঠে কত ভয়াবহ পরিস্থিতি সেদিন এবার ওই লোককে বলেছে জুলুম করেছো এখন ওই জুলুম তুমি কাঁধে নিয়ে ঘুরতে থাকো যে যা চুরি করেছে সব এই চুরির বস্তুগুলাকে কাঁধে তুলে দেওয়া হবে এই জন্যই তো মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে যারা জাহান্নামি হবে তাদের বসার জায়গা থেকে সাড়ে চারশো কিলোমিটার একটা মানুষের নিতম্ব পেছনের সাইজ হবে সাড়ে চারশো কিলোমিটার মক্কা থেকে মদিনার দূরত্ব এই কাজ থেকে এই কাজের দূরত্ব হবে তিন দিনের ঘোড়ায় চলা পথ আপনার উরু রান হবে বাইজা পাহাড়ের সমান দাঁত হবে অহুত পাহাড়ের সমান গায়ের চামড়া হবে বিয়াল্লিশ গজ কেন এত বড় মানুষ জি ওই যে অতগুলা জিনিস তুলতে হবে যে কাঁধে মেম্বার প্রধান এমএলএ এমপি দুনিয়ার যত মানুষ আছে যত যা চুরি করেছে সব কাঁধে তুলে দেবে কিচ্ছু করার নেই অতএব আত্মসাৎ খুব খারাপ জিনিস তাদের বিচার হবে শেষে আল্লাহ জানে কত ট্রিলিয়ন বছর লাগবে তবে সূর্য কিন্তু তখন মাথার উপরে সূর্য মাথার উপরে এমত অবস্থায় দুর্দান্ত একটা চিৎকার হবে সব্বাই সে চিৎকারের দিকে তাকিয়ে থাকবে কি ব্যাপার কি করছে জি কেয়ামতের মাঠে জাহান নাম কেটে নিয়ে আসা হচ্ছে চারশো নব্বই কোটি ফেরেস্তা জাহান নাম কেটে নিয়ে আসবে জাহান নাম কত বড় চারশো নব্বই কোটি ফেরেস্তা এক একটা ফেরেস থেকে যা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এই সরকার পড়া নয় জলঙ্গির মতো জায়গাকে এভাবে একটা পরের বাড়ি মালে চলে যাবে অথচ চারশো নব্বই কোটি ফেরেস্তা জাহান নামকে টেনে নিয়ে আসছে আর জাহান নাম চিৎকার করে বলছে না কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে এত চিৎকার শুরু করেছে নবী রসুল্লাহ দেখে অজ্ঞান হওয়ার উপক্রম আরে আসছে কি জাহান নাম মানুষ সবাই অজ্ঞান হওয়ার উপক্রম আল্লাহ আজকে এই জাহান নামের ক্রোধ থেকে বাঁচাও সেদিন আপনার আল্লাহ ফরিয়াদ শুনবে না কেন যা করবেন দুনিয়াতে যা করবেন দুনিয়াতে নবী রসুল্লাহ সবাই এনআফসি এনআফসি করবে সবাই সেদিন ব্যতিক ব্যস্ত হয়ে যাবে এত টেনশানে মানুষ পড়ে যাবে মানুষের মাথার উপরে থাকবে সূর্য কলিজা ফেটে যাবে যারা ইমানদার মানুষ দিন ইসলামকে মেনে চলেছে তারা ওই হাউজে কাউসারে যাবে আর মোহাম্মদ সাল্লাম ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবে নিজে হাতে পানি পান করাবে একবার পানি পান করলে আর জীবনে আপনার পিপাসা লাগবে না এখন আপনি যাচ্ছেন জি আপনাকে যে আমি এত বলি আপনাদেরকে যে এত বলি এত বারবার বলি যে আপনি আপনার বিদাতকে ত্যাগ করুন আপনি মোহাম্মদ সাল্লাসাল্লামের মধ্যে সলাতে তাই শুরু করুন আল্লাহ সাল্লাম যা বলেছেন তাই শুরু করুন কারণ কেয়ামতের মাঠে আর কোনো কথা হবে না তাই তো আপনাকে বলি যে আপনাকে বুকের উপরে হাত বাঁধতে হবে কেন মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছে আপনাকে সলাতে দায় করতে গেলে পায়ে পা ভিড়াত হবে কেন রসুল সাল্লাম বলেছে জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হয় মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে যে আমিন বল জোরে আপনাকে বলতে হবে রসুল সাল্লাম বলেছেন যে ফরজ সালাতের পর দোয়া তাজবি জিহিল জিকির আজগার হবে সম্মিলিত দোয়া নয় আমি যে আপনাকে সতর্ক করি কেন সতর্ক করি হাদি বোখারির দেখুন কি আমাদের মাঠের অবস্থা কি জি আপনি যারা আমি যেভাবে বললাম মোহাম্মদ সাল্লাম যেভাবে বলেছে এভাবে সালাতে তাই করেন না যারা ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহের মতামতকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেন ইমাম শাহফি রহমতুল্লাহ মতামতকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেন ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ মতামতকে গ্রহণ করার চেষ্টা করেন কিংবা দুনিয়ার আরও ইমামের মতামতকে গ্রহণ করার চেষ্টা করেন যা মোহাম্মদ সাল্লামের সাথে মেলে না তারা আপনাদের কথা বলছি একটু দেখেন বিচারের মাঠে গিয়ে আপনার কলিজা ফেটে যাচ্ছে এখন পানি খাবেন মোহ
আপনি যখন যাচ্ছেন দলে দলে মোহাম্মদ সাল্লাম খুব খুশি হয়ে গেছে কেন বহু নবীকে দেখা যাবে বহু রসুলকে দেখা যাবে যে তার পেছনে একজনও নাই উম্মত নাই মোহাম্মদ সাল্লাম গর্ব করবে দেখো আজকে আমার কত উম্মত এমন তো পরিস্থিতিতে মোহাম্মদ সাল্লাম পানি পান করানোর জন্য হাতে পেয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চট করে ফেরেস তারা ওদিকে ঘিরে দিয়ে বসে যা তোমরা এদিকে যেতে পারবে না দাঁড়াও এখানে চলে যাও এখান থেকে তোমাদেরকে পানি পান করার অনুমতি দেওয়া হয়নি তখন মোহাম্মদ সাল্লাম রেগে যাবেন আরে বলেন কি ওর আমার উম্মত আমি দেখতে পাচ্ছি ওজন অঙ্গগুলো চমকাচ্ছে ওদের কপালে নামাজের দাগ শেষ দার দাগ আমি দেখতে পাচ্ছি ওরা ইমানদার মানুষ তুমি ওদেরকে সরাচ্ছ মানা আশ্চর্য ব্যাপার ছেড়ে দাও ওদেরকে তখন ফেরেস তারা অতি অনুনয় বিনয়ের সাথে বলবে হে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তুমি জানো না এরা তুমি মারা যাওয়ার পর এরা কি করেছিল তোমার ধর্মকে বিকৃতি করেছিল তোমার আনিত দিনকে ইমামের সাথে তুলনা করেছিল তোমার আনিত দিনকে তোয়াক্কা করা নি এরা তোমার কথা তারা মেনে নেয়নি তুমি যেভাবে নামাজ পড়তে বলেছিলে ওইভাবে এরা সলাত আদায় করেনি তখন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম দয়ার নবী মায়ের নবী কোনো দিন পৃথিবীতে কাউকে ধমক মেরে কথা বলেনি সেই দিন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলবেন সোহকান সোহকান লিমান গাইয়ার আবাদি গেট আউট গেট আউট ফ্রম হেয়ার তাড়াতাড়ি চলে যাও এখান থেকে চলে যাও তোমরা আমার উন্মত নও বিদাত করলে এই পরিস্থিতি হবে আপনাকে আমি বারবার বলি আপনি খেপে যান আপনাদের বারবার বলা হয় আপনারা খেপে যান আপনাকে কেয়ামতের মাঠে বাঁচানোর জন্য বলছি তবে ওখানে আপনার কোনো বাবা বাঁচাতে আসবে না ওখানে কেউ বাঁচাতে আসবে না নিজের বাবা ছেলেকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে নিজের মা সন্তানকে রেখে পালিয়ে যাবে এত ভয়াবহ পরিস্থিতি হবে সেই দিন আপনার আমার ভাবনারও বাইরে আইসা রাজি এত না বলছে আমি টিকব কি করে কেয়ামতের মাঠে তখন মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন যার বুকে তৌহিদ ঠিক আছে কংক্রিট আছে তৌহিদটা সে বিচারের মাঠে ঠিক থাকবে তবে কঠিন ভয়ঙ্কর আবুর বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন যখন বিচারের মাঠে মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ডান দিকে দেখতে পাবে তার সমস্ত আমল বাম দিকে দেখতে পাবে সমস্ত আমল অস্বীকার করার কোনো কায়দা নেই সব আমল যা করেছেন সব আমল দেখা যাবে আর সামনে দেখা যাবে একবারে নাকের ডগার উপরে দাও 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 করে আগুন জ্বলছে এটাই হচ্ছে জাহান নামের আগুন এই পর্যায়ে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন ওই আগুন থেকে তোমাকে বাঁচাতে পারে তোমার সদকা একটা খেজুর বাড়িতে থাকলেও অর্ধেক করে দান করো অর্ধেক তুমি খাও তার মানে দান সদকা বেশি বেশি করতে হবে এই জন্য যাতে করে জাতি আপনি বাঁচতে পারেন কেয়ামতের মাঠে গোপনে দান প্রকাশ্যে দান আপনাকে আমাকে করতে হবে কেয়ামতের মাঠের আগুন নিবানো অন্যতম একটা দলিল হচ্ছে দান আল্লাহ রসুল বলছে আর সাদকা তো বুরান ওই দিন মানুষ পস্তাতে থাকবে জমি জমা যার অঢেল আছে সে জমি জমা দান করে না মসজিদকে দেয় না মাদ্রাসে দেয় না দিনই কাজে লাগায় না সেদিন সে বলবে হায় হায় আল্লাহ আমাকে যদি একবার রিটার্ন করো তা আমি আমার সমস্ত সম্পদ দান করে চলে আসবো তখন আল্লাহ সোহাতলা বলবে তোমাকে বলা হয়েছিল তুমি তোয়াক্কা করো নি তুমি তোয়াক্কা করো নি অর্থাৎ যা করবেন সব বেঁচে থাকতে কেন মোহাম্মদ সাল্লামের আদরের কলিজার টুকরা কোন না ফাতেমা রাজি আল্লাহ এসে আল্লাহ সুলকে একটা কথা বলতে গিয়ে রসুল সাল্লাম বলছে ফাতেমা যা চাওয়ার তোমার বাপের কাছে এখন চেয়ে নাও যা করার এখানে করে নাও তোমার বাপ কিয়ামতের মাঠে উপকার করতে পারবে বলে আমি মনে করি না এটা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছে আপনি আজকে অহংকার আছে ইলমের অহংকার লাঠির ক্ষমতা যে টাকার অহংকার এগুলা কিচ্ছু টিকবে না সেদিন আপনি আফসোস করবেন আমার এই সম্পদ আমার এই ব্যাংক ব্যালেন্স আমার এই ব্যবসা আমি কি করেছি হাই আল্লাহ আজকে আমার কোনো কিছু আফসোস এত আফসোসে শেষ থাকবে না আজকে আমার কিছুই কাজে আসলো না আজকে আমার কিছুই কাজে আসলো না মানুষ সব দিয়ে বাঁচতে চাইবে আল্লাহ কাছে একবার অনুমতি চাইবে যে না নবী রসুল্লাহ টেনশনে থাকবে আদম আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সেদিন বলবে যাও অন্য নবীর কাছে যাও আমি টেনশনে আমার কি হয় তাহলে ভাবেন অতএব কেয়ামতের মাঠ থেকে আমরা কেউ বাঁচতে পারবো না তবে হাউজে কাউসারে পানি পান করতে গেলে মোহাম্মদ সাল্লামকে মেনে নিতে হবে আল্লাহ সাল্লা আমাদের রসুল সাল্লামকে মেনে চলা তফিক আদা করুক আল্লাহ আমিন আলহামদুলিল্লাহামতের মাঠ অতিব ভয়ঙ্কর এবং জটিল জায়গা আল্লাহ সোবান এক পর্যায়ে বলছে কিছু মানুষকে তুমি দেখবা পতঙ্গের নয় উড়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু মানুষকে তুমি দেখবা দেখে মনে হয় মাতাল ওরা মদ খেয়েছে এমন ভাবে মদ খাওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে আল্লাহ সোবাদা সঙ্গে সঙ্গে বললেন না এরা কেউ মাতাল নয় আমার আজাবটাই এমন কঠিন আমার আজাবটাই এমন কঠিন আরে পৃথিবীর মানুষ যে শোধরাচ্ছে না চীনের সরকার বলল আমরা কোরআনকে নতুন করে লিখব চীনের সরকার বলল যে আমরা পর্দাকে তুলে দেব যেই বলেছে আল্লাহ সুমাদুল্লাহ করোনা ভাইরাস পাঠিয়ে দিয়েছে চীনের তো নারী তো ঢেকেছে 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 পুরুষও ঢেকে আছে 
এত যে গজব আল্লাহ দিচ্ছে আমাদের উপরে যে এত বুলডুজার দিচ্ছে আল্লাহ সুমানা তালা এগুলো আমরা খেয়ালি করি না এগুলো আমরা খেয়ালি করি না এনআরসির চেয়ে আরো বড় কিছু হবে হিন্দু ইহুদি খ্রিস্টান কারো দোষ নয় দোষ আমাদের আমি আপনি যতক্ষণ না পর্যন্ত সলাত আদায় শুরু করবেন যতক্ষণ না পর্যন্ত ঘোষ সুদকে বন্ধ করবেন যতক্ষণ না পর্যন্ত বহু বিধিকে ঢাকবেন অতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ গজব দিতেই থাকবে আল্লাহ সুমতলে এক পর্যায়ে বলছেন তোমরা কি মনে করো তোমরা উত্তম জাতি আমি চাইলে তোমাদের জায়গায় অন্য কোনো জাতিকে নিয়ে আসতে পারি ওই জাতির আমি ভাগ্য পরিবর্তন করি না ততক্ষণ যতক্ষণে সে নিজে তার ভাগ্য পরিবর্তন করে আমরা আমাদের ভাগ্যকে পরিবর্তন করে ফেলেছি বিচারের মাঠে টিক বকি করে সূর্য থাকবে মাথার উপরে মানুষ ঘামতে 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 কেউ ঘামে সাতার খেলবে মানে পাপ অনুযায়ী ঘামবে মানুষ সেই দিন এমন একটা ব্যতিব্যস্ত হয়ে যাবে এমত অবস্থায় যখন ভয়াবহ পরিস্থিতি মানুষ পতঙ্গের নাই বিক্ষিপ্ত বাবা ছেলেকে রেখে পালিয়ে যাচ্ছে মা ছেলেকে রেখে পালিয়ে যাচ্ছে এই সিচুয়েশনে চট করে আদম আলাহ সালাত সালামকে আল্লাহ সমতার ডাক দিয়ে বলবে আদম আল্লাহ এ দেখেন আমি উপস্থিত বলেন তখন সিচুয়েশনটা এরকম কিছু মহিলা তার বাচ্চাকে দুধ দিচ্ছে কেয়ামতের মাঠে তার মানে যার ছোট বাচ্চা মারা যায় তাকে আল্লাহ সুবাতলা কেয়ামতের মাঠে তার মাকে দিয়ে দুধ দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেয় যে মহিলা প্রেগনেন্ট বাচ্চা পেটে আছে কেয়ামতের মাঠেও কিছু মহিলা প্রেগনেন্ট থাকবে আর যুবক তো থাকবেই যুবকরা দাঁড়িয়ে আছে প্রেগনেন্ট মহিলারা বসে আছে এদিকে বা বাচ্চাকে কোলে নিয়ে মা দুধ দিচ্ছে এরকম সিচুয়েশন যেই আল্লাহ সুবাতলা আদম আসলাত সালামকে ডাক দেবে বলবে আদম তুমি তোমার উম্মাতার মধ্যে থেকে তুমি তোমার ছেলে মেয়েদের মধ্যে থেকে জান্নাতিকে বেছে নিয়ে আসো দেখেন ফল প্রকাশ এখন রেজাল্ট হবে সব সাইলেন্ট ট্রিলিয়ন বিলিয়ন মানুষ আল্লাহ সুমাতলা এই ঘোষণার দিকে তাকিয়ে আছে কি করে দেখি কে জিতল ভোটের ফলাফল দেখার জন্য আমরা কিভাবে বসে থাকি শ্বাসবদ্ধ করে বসে থাকি শ্বাসের আওয়াজটা যেন অনেক জোরে হয়ে যায় এই জন্য সবাই আদম আল্লাহ সালাত সালামের এই কথা শুনে আল্লাহ কি বলবেন তাই শোনার জন্য ব্যতিব্যস্ত একটা আওয়াজ শোনা গেল আদম আল্লাহ সালাত সাল্লাম বলছে আল্লাহ আমি তো জানি না কতজনে কতজনকে বেছে নিয়ে আসবো তুমি যদি একটু বলতে তো আমার সুবিধা হতো মানুষ আরও নীরব আরও নীরব তখন আদম আল্লাহ সালাত সালামকে আল্লাহ সুমাত বলছে আদম হাজারে নশো নিরানব্বই জন জাহান নামি হাজারে নশো নিরানব্বই জন জাহান নামি আপনি আমি সবাই থাকবো সেদিন এখনই দেখছেন যে মহিলা তার বাচ্চাকে দুধ দিয়েছিল ওর বাচ্চা কোল থেকে পড়ে গিয়েছে বুঝতে পারেনি যে মহিলা প্রেগনেন্ট তার বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয়ে গেছে ও মা বুঝতে পারে যে আমার বাচ্চা হয়ে গেল আর যে ইয়াং ছেলেরা দাঁড়িয়েছিল তারা আশি বছরের বৃদ্ধ হয়ে গেছে একটা বাক্যে বাক্যটা কত কঠিন বাক্যটা কত কঠিন এই বিচারের মাঠের কথা রসুলাম বারবার বলেছে যখন জাহান নামকে টেনে আসা হবে জাহান নাম গর্জন করবে এই শুনে জলিল কদর একজন নবী ইব্রাহিম আলাহ সাহাত সালাম বলবে আল্লাহ গো আমার উন্মত আছে এটা আমি মনে করিনি তবে আমি তুমি আজকে আমাকে বাঁচাও তুমি আজকে আমাকে বাঁচাও মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সহধর্মিনী যার বিয়ে আল্লাহ নিজে দিয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সাথে আ এসা রাজি আল্লাহ তালানা পৃথিবীর বুকে থাকতে গিয়ে আল্লাহ যাকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন পৃথিবীর অন্যতম মহিবসী সুন্দর নারী যার মধ্যে কোনো কলঙ্ক ছিল না এই আয়সা রাজ আল্লাহ একদিন একান্তে গল্প করতে করতে বলছে আল্লাহ রসুল কি আমাদের মাঠে কি কোনো এমন সিচুয়েশন আসবে যেদিন আপনি আমাকে ভুলে যাবেন এমন কি সিচুয়েশন হবে কি আমাদের মাঠে যেদিন আপনি আমাকে বা আপনার অন্যান্য কোনো স্ত্রীকে ভুলে যাবেন তখন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বলছেন যখন আমাদের ওজন করা হবে দাড়ি পাল্লা দিয়ে আমল ওজন করা হবে তখন ওই দাড়ির দিকে আমি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তাকিয়ে থাকব আর পুলসিরা যখন পার হব তখন আমি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম ভাববো আমার আর দুনিয়াতে কেউ নেই সিচুয়েশন পরিস্থিতি এত ভয়াবহ এত জটিল হবে ওই দিন বলছে আমি কাউকে মনে রাখতে পারবো না ওই দিন কেউ কাউকে মনে রাখতে পারবে না এত জটিল পরিবেশ পরিস্থিতি হবে আজকে আপনাকে সলাত আদায় করতে বললে আপনি বলছেন ঠিক আছে দেখা যাবে দাঁড়িয়ে রাখতে বললে আপনি বলবেন যে ঠিক আছে দেখা যাবে সুদ ঘুষ ত্যাগ করতে বললে আচ্ছা ঠিক আছে দেখা যাবে যদি এখন মারা যান বলেন তো দেখবে কে কিচ্ছু করার নেই ফেরেস্তা শুধু হাতুড়ি আর হাতুড়ি সেদিন খেতে হবে সেদিন কেয়ামতের মাঠে একজন বক্তা থাকবে অন্যতম একজন বক্তা যার নাম হচ্ছে মিস্টার ইবলিস সেদিন ইবলিস জাতির সামনে বলবে শোনো আমি এমনি আমার মতবাদ দিয়ে ডেকেছিলাম আর তোমার মলবিরা তোমার আলেমরা তোমার দাইল আল্লাহরা 
তারা দিন ইসলামের সাথে কোরআনুল করিমের দাওয়াত দিয়েছিল তোমরা আমার দাওয়াত গ্রহণ করেছো কোরআনের দাওয়াত গ্রহণ করনি আল্লাহ কোরআনেই বলে দিয়েছিলেন যে আমি ইবলিস জাহান নামে যাব চললাম আমি জাহান নামের দিকে আমাকে তো যেতেই হবে তখন জনগণ পিস থেকে বলবে আল্লাহ ইবলিসকে ডবল শাস্তি দেওয়া হোক ডবল হোক অথবা ট্রিপল হোক শাস্তি তো আগুনের শাস্তি তো আগুনের আবু হুরার রাজিয়াল্লাহানু বলেন রসুলাম বলেছেন কি আমাদের মাঠে মানুষকে নিয়ে আসা হবে কেউ কেউ বোবা কেউ কেউ কানে শোনে না বধির কেউ অন্ধ বান্দারা চিৎকার করে বলতে থাকবে হে আমার প্রতিপালক আশ্চর্য তো আমি দুনিয়াতে দেখতে পেতাম আমার চোখ ছিল কান ছিল আমি বলতে পারতাম আজকে আমার জবানকে বন্ধ করে কেন দেওয়া হলো আমি কেন বধির হয়ে গেলাম আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না কেন আল্লাহ সুমাতরা সেদিন বলবেন এটা আমার আজাব আমি বলেছিলাম তোমরা দিন ইসলামকে মেনে নাও বারবার তোমাদের সামনে বলা হয়েছিল দিন ইসলামকে মেনে নাও কিন্তু তোমরা সেদিন দিন ইসলামকে মানো নেই কেমটের মাঠের ভয়াবহতা বলা হয়েছিল কিন্তু তুমি সেদিন চেষ্টা করিনি সেটাকে মেনে নেওয়ার সব নবী রসুল্লাহ সেদিন ইয়ান আফসি আনাফসি করবে তোমাকে আগে বলা হয়েছিল কত অসহায় একজন মানুষ একজন মানুষ সাফায়ত করতে পারবে তার নাম মোহাম্মদ সাল্লাম তো তিনি যে সাফায়ত করবেন তার জন্য গুণ অধিকারী গুণের অধিকারী হতে পারত লাগে কমপ্লিটলি ইসলামটাকে মেনে নিতে হবে তবেই মোহাম্মদ সাল্লাম সাফায়ত করবেন নইলে আপনার উপরে সাফায়ত করবেন না সব নবী রসুল যখন ব্যতিব্যস্ত থেকে যাবে আমাদের নবী এটা আমাদের কত সৌভাগ্য এটা যে আমাদের কত ভাগ্য যে আল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর কাছে গিয়ে শেষ দা দিয়ে বলবো আমি মাথা তুলবো না যতক্ষণ না আমার উম্মতকে ক্ষমা করবেন আল্লাহ এভাবে দেখতে থাকবে মোহাম্মদ সাল্লাম কত দিন যে শেষ দা করবে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না কেন আপনার আমার পাপি বান্দার জন্য মোহাম্মদ সাল্লাম শেষ দা করবে পড়ে থাকবে আল্লাহ বলবে ইরফাকার আশা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম হে আমার প্রিয় রাসুল তুমি তোমার মাথা তুলো তোমার আবেদনকে গ্রহণ করা হবে তখন আল্লাহ রাসুল বলবে ওদেরকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ তখন আল্লাহ সাল্লাহ ক্ষমা করে দেবে আবার তিনি মাথা নত করবেন এই করতে করতে বলবে যাদের অন্তরে শস্যের পরিমাণে ইমান রয়েছে তাদেরকে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করাও তবে ইমান থাকলে ইমানের অন্যতম আলামত ইসলামের বিধি বিধানকে মেনে নেওয়া লাই লাই লাল্লা বললাম মানে সব কমপ্লিটলি জিনা লাই লাই লাল টিকা দেখালে পাঁচবার নামাজ পড়তে হবে এই কলম দিয়ে এই সিগনেচার করতে হবে মসজিদে পাঁচবার করতে বাধ্য করতে বাধ্য একবার সিচুয়েশনটা খেয়াল করেন তো যে নবী রসুলটা টেনশনে পড়ে যাবে মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে আয়সা আমি তোমাকে ভুলে যাব ইব্রাহিম সাহাদ সাল্লাম বলছে যে আমি ওই চিৎকার শুনে বলবো আমার কোনো উম্মাত নাই আমার সাথে তুমি আমাকে বাঁচাও আমার প্রতিপালক তাহলে ভাবেন দৃশ্যটা কি ওই দৃশ্যের কথা ভেবে তো আবু বক্তার সিদ্দিক রাজি তরুণ বলতেন হে আমার প্রতিপালক বাগানে চলে যেতেন গিয়ে বলতেন আমি তো একটা গাছ হতাম আমাকে তার মালিক এসে কেটে ফেলতো কোনো হিসাব নিকাশ হতো না কোনো হিসাব নিকাশ হতো না সেই দিন আজকে আমার হিসাব নিকাশ সময় আমি হিসাব নিকাশ দিব কি করে আবু রাজিয়াল্লাহানু মারা যাবার সময় এত বেশি কান্নাকাটি করছেন তাকে জিজ্ঞাসা করলো যে আপনি কানছেন কেন তো বলছে আমি যে রাস্তা পাড়ি দিচ্ছি রাস্তাটা অনেক লম্বা অত পাথেও অত আমল আমার কাছে নেই যে আমি আবু হুরাইরা ওখানে টিকব অথচ আবু হুরাইরা মানে সবচেয়ে বেশি হাদি যিনি বর্ণনা করেছেন উমার রাজিয়ান আবু বাক্কার সিদ্দিক রাজি তরুণ যাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে তারা কেয়া মতের মাঠের কথা চিন্তা করে কানতে কানতে অজ্ঞান হয়ে যেতেন যে আল্লাহ আজ সেদিন আমার কি হবে কি একটা সিচুয়েশন কেয়া মতের মাঠে ফিল করতে হবে আমাদেরকে ওই কেয়া মতের মাঠে মৃত্যু হয়ে গেলে আর কোনো রাস্তা নাই অতএব এখন থেকে আমাদেরকে শুধরানোর চেষ্টা করতে হবে কেয়া মতের আপনি প্রতিদিন যখন সোনা দাদাই করছেন আপনি বলছেন মালিক ইয়ামিদ্দিন বিচার দিবসের মালিক সেদিন আল্লাহ সুবানা তালা একচ্ছত্র মালিক তিনি জুরুমকে হারাম করেছেন আমি ফজরে সলাত আদায় করি আপনি ঘুমে থাকেন আপনাকে যদি আল্লাহ জান্নাতে যায় তো আমি ছেড়ে দেবো নাকি আমি তো বলবোই যে আমি ঘুম কামাই করে ফজরে সালাত আদায় করেছিলাম আর আপনার বান্দা ঘুমিয়ে ছিল এটা হয় কি করে জি এ কথা বলার সুযোগ হবে না কেন আল্লাহ সালাদা বলছেন আমি জুলুমকে হারামি করে নিয়েছি আমি কারোর উপরে পাঁচ পয়সা জুলুম করবো না সেদিন তবে আমল দিয়ে জান্নাতে যাওয়ার যাওয়া যাবে না জান্নাতে যেতে গেলে আল্লাহর রহমত লাগবে আর আল্লাহর রহমত যদি আপনার উপরে আমার উপরে বর্ষিত হয় আর এই বর্ষিত হওয়ার মাধ্যমে হচ্ছে দিন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ মেনে নেওয়া আজকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে কেমন পর্যন্ত আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলে এক ওয়াক সালাদ ছাড়ব না এরকম যদি প্রতিজ্ঞা করতে পারেন যে রমজান মাস আসলে একটা সিয়াম ছাড়ব না এইভাবে যদি প্রতিজ্ঞা করতে পারেন যে আমার জাকাতের ব্যবস্থা হলে আমি জাকাত দিয়ে দেবো গরিব মিসকিনকে আপনি এরকম ব্যবস্থা করতে পারেন আর আল্লাহ রাস্তায় বেশি বেশি দান করব আল্লাহ আনিত বিধায় না হাকামকে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ মেনে নেব এই বাক্য যদি আমরা 
স্থির ভাবে বলতে পারি আল্লাহ সুবাদ লাগে তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করবেন নইলে ক্ষমা করবেন না বিচারের মাঠ অতিব ভয়ঙ্কর এবং কঠিন নবী রসুল্লাহ সেদিন বলবে ইয়া নাফসি নাফসি আল্লাহ আজকে আমার কি হয় আমায় কি হয় সেদিন আমরা টিকবো সেই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের আশায় আমরা টিকবো সেই দিন যদি একটু তার সান্নিধ্য লাভ করতে পারি তার জন্য এই দুনিয়াতে আমাদের মানে যা বিধি ব্যবস্থা দুনিয়াতে রয়েছে কারণ পরীক্ষার হলে গিয়ে পড়াশোনা হয় না পড়াশোনা আগে হয় পরীক্ষার হলে পরীক্ষা দিতে হয় বিচারের মাঠে পড়াশোনা হবে না বিচারের মাঠে কোনো সালাদ চলবে না বিচারের মাঠে আমল চলবে না মারা যাওয়ার পর কোনো আমল কাজে লাগবে না যদি আপনি ওই বিচারের মাঠে কিছু করতে চান সেটা হচ্ছে আগে যে আমল করেছেন তা আপনাকে দেখাতে হবে নচেত আপনার ওই দিনে কোনো সুযোগ থাকবে না আল্লাহ সুবাদ্লা আমাদেরকে বিচারের মাঠে ওই ছায়ার তলে সমাসীন করুক যে ছায়া আল্লাহ সুবাদ তালার আরস আরসে আজিমের ছায়া আল্লাহ মামিন তবে মজার বিষয় একটা যে এই দিন মানুষ ঘামতে থাকবে সূর্য থাকবে মাথার উপরে মানুষ ত্রাহি ত্রাহি করবে কিন্তু ইমানদার মানুষ শুধু থাকবে তাদের স্থান কোথায় হবে আল্লাহর আরস আছে একটা ওই আরসের নিচে একটা ছায়া আছে সুশীতল এসি সমতুল্য ছায়া এই ছায়া থাকবে এই ছায়ায় সাত শ্রেণীর ব্যক্তি স্থান পাবে সাত শ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে এক শ্রেণীর ব্যক্তি যার অন্তরটা মসজিদের সাথে লেগে থাকে জুমার সালা তাদাই করে গিয়ে ওর মনটা লেগে থাকবে কখন আসর হব মসজিদে চলে যাব আসর শেষ করে ভাববে কখন মাগরিব মাগরিব শেষ করে ভাববে কখন ঈশা ঈশার সালাত আদায় করে ঘুমাতে গিয়ে ভাববে আল্লাহ গো ফজরে চালা পাবো তো এই ব্যক্তি আরসের নিচে ছায়া ছায়া তুলে ছায়া থাকবে আর আরেক ব্যক্তি হচ্ছে আমি সাত ব্যক্তির পরিচয় দিচ্ছি না আরেক ব্যক্তি হচ্ছে যারা ছোটবেলা থেকে ইবাদত করে এটা সৌভাগ্য তাদের যারা বাচ্চা ছেলে আছে তারা এখন থেকে যদি মরার আগ পর্যন্ত ইবাদত করে তো আল্লাহ সুমাতলা ওই কিয়ামতের মাঠে ভয়াবহ পরিস্থিতির সময়ও এসির মতো জায়গাতে তাদেরকে রেখে দেবে তাহলে বিচারের মাঠ অতিব ভয়ঙ্কর এবং জটিল ওই দিন বিচার হবে আমরা চাইব যে আমাদের বিচার যেন ওই ফজর সালাতের সময় এ যতটুকু লাগবে ওটুকুতে হয়ে যাক আল্লাহ আমাদেরকে সেভাবে কবুল করুক আল্লাহ আমিন এ আমার প্রতিপালক বর্তমানে এনআরসি এনপিআর সি এর যে বুলডোজার আমাদের উপরে চলছে এটা যদি আমাদের উপরে তোমার পরীক্ষা হয় এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মতো তৌফিক আদা করো আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ দিলীপ ঘোষ যোগী আদিত্যনাথ এরা যদি হেদায়ত পাওয়ার মতো হয় তাদেরকে তুমি হেদায়ত দান করো আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক ডক্টর জাকির নায়েক আল্লাহ মাদ রহন সাইদি আবারও যেন স্বমহিমায় দাঁতের কাজ করতে পারে তার জন্য তুমি তৌফিক আদা করো আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক আমরা হারাফি সাফি মালিক মালেকি খারেজি মুতা জেলা বিভিন্ন দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেছি এটাই আমাদের সুবর্ণ সুযোগ সমস্ত ভাইরা একই সাথে আসার আসুন সবাই মিলে হাতে হাত রেখে কোরআল করিম এবং সই হাদিসকে মেনে চলি আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক আদা করুক আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক আমাদের অনেক আত্মীয় স্বজন আমাদের অনাত্মীয় যারা বহু পৃথিবী জুড়ে মানুষ মারা গিয়েছে জানি না কবরে হালা তাদের কি কঠিন যাচ্ছে তারা যদি শিরক বিদাত না করে মারা যায় হে আমার প্রতিপালক তারা আমাদের দোয়ার মহতাজ তারা তাকে আছে যদি কেউ একটু কোনো ব্যক্তি দোয়া করত একটু কবরে আজাবটাকে একটু হালকা করা হতো এই যে হাতুড়িটা আমার উপরে পড়ছে আমার উপরে যে বুলডোজারটাকে চালানো হচ্ছে একটু কমতো আমাদের জন্য কেউ দোয়া করত তারা তাকে আছে তাদের আর কোনো কিছু করার কায়দা নেই সেই সব ব্যক্তি যারা পৃথিবীত মায়া ত্যাগ করেছে আল্লাহ তারা যদি ক্ষমার যোগ্য হয় তাকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আমিন আর যারা মোমিন বান্দা যারা মোমিন বান্দায় পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে গিয়েছে ছোটো খাটো কিছু পাপ করে গিয়েছিল তাদের কবরকে তুমি জান্নাতের বাগিচা মানে দাও আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক যারা বৈধ রুজি এখনো ইনকাম করতে সক্ষম নয় তাদেরকে তুমি বৈধ রুজি দিয়ে সম্পৃক্ততা দান করো আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক যাদের সংসারে এখনো মানে সঠিকভাবে তিন বেলা খেতে পায় না তাকে তুমি রুজি রুজি মানে বন্টনের ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ আমিন আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ আলিকালাই